Oké, okay, kom eens proberen weer een morgenrot was. En zoals ik gezegd heb, ik sta in Cox. Ons gaan vandaag kijken naar functies en precies wat functies is. Zo, so de eerste ding wat je moet verstaan is, wat is een functie? Nou, een functie is een verhouding waarin elke x-waarde slechts één i-antwoord voor jou geeft. Dus so als jij x instelt, ga je niet één i krijgen. Dan kom je twee moeilijke antwoorden op. Nie. En dan die andere ding wat ons moet weten voor ons begin is, wat is functie notatie? Nou, functie notatie is baie keer zoals je ziet in een um, vraagstel, gebruik hulle fx. Of gx, of hx, of wat de letter ook al wil. En dit is een functie notatie. Nou, dit is een andere manier om te zien voor die i waarde. So in plaats daarvan, als ik een vergelijking heb wat sê, i is gelijk aan 2x plus 6, kan ik zeggen fx, om te zien dat is een functie, is gelijk aan 2x plus 6. Dit is een andere manier om die i waarde in een functie voor te stellen. En dit is baie belangrijk om te verstaan wat dit betekent. En dan een andere belangrijke punt voor ons vandaag begin. Wat betekent het als ik je bijvoorbeeld vraag f van 2? Dit betekent voor ons waar ik een x zie, moet ik een 2 gaan instellen. En waar ik voor ons dit en ons weet niet wat het betekent. Dus so dit betekent ik moet gaan 2 in plaats van x moet ik wat gaan instellen? Ik moet gaan instellen een 2. So 2 maal 2 is 4, plus 6 is 10. So dit is een beetje van ons achtergrondkennis wat ons moet doen voor ons begin met functies. En dan nog een beetje achtergrondkennis wat ons moet doen. En ik weet jullie het baie notas ook vandaag gekry en ons gaan hier in notas geleidelijk beginnen werk. Maar nog een beetje achtergrondkennis wat ons moet doen is ons moet weten wat er type functie ons gaan teken vanaf die vergelijking met zelf. So as ek dit een vergelijking vir jou gee, moet jij kan weet wat er type functie dit is. So dat jy tenminste weet jy teken die rechte ding. En hoe ons dit weet, dit doet alles uit te waai met waar die x staan. So, as ek vir jou sê, y is gelijk aan, ons hou by ons voorbeeld, 2x plus 6. Hierdie is, die een wat ons in nog graad mee gaan beginnen leren. Dit is onze rechtheid lijn formule. So hier, as ek vir jou gee, is like aan 2x plus 6, dan weet ek, hierdie gaan een rechtheid lijn wees. Hoe weet ek, het gaan een rechtheid lijn wees? In die eerste plek, die voor die x is een coefficiënt. Die x het nie, geen exponent nie, of jy kan sê het exponent van 1. En dan is het plus 6, dit is een lineaire vergelijking. So dan moet daar altijd maar een rechtheid lijn gee. Nou, als ons gaan i is gelijk aan 2x, en nou gee ik voor die x exponent, tot die mag 2, plus kom ons sê sommer 6. Die oomlik as hy een exponent van 2 het, as hy een kwadratische vergelijking is, dan gaan dit een parabool wees. So hierdie een gaan wees een parabool. Hoe weet ik is een parabool? Dit is een x tot die mag 2. Toe. So dan moet ik weet ik ga naar parabool krijgen. Nou, wat als die x onder die breek is? Zo so geef je 2 op x plus 6. Als die x onder die breek staan, dan is dit een hyperbool. Dan gaan we zien een hyperbool. Die oomlik als die x Onder die breek is, is dit de hyperbool. En dan ons laatste ene. Ons kijk nu gaan so bykie op. As ek vir jou sê, y is gelijk aan 2 tot die mag x plus 6. Nou is die x die exponent, hy sê daar boe. Dan is dit een exponentiële functie. Graad 12, ek gaan graag vir julle... Um, twee, drie minuten geef. Schrijf alsjeblieft hier achter. Het is baie belangrijk dat je weet wanneer je wat een functie gaan krijgen. En ons gaan heel paar keer hierdie sessies. Gaan ek vir julle vir seker te maak jy skryf af. Seker te maak jy werk saam. Het is baie belangrijk dat ons saam werk. Want dit is al hoe ons het goed gaan kan doen. So schrijf alsjeblieft met dit af en maak seker jy weet. Als het een lineaar is, dat is geen exponent nie. En dat is 
en is ons coefficiënt voor, omdat die coefficiënt kan op 1 wees, is het een raagheid lang. Als het de x tot die macht 2 is, dus een kwadraat, dan gaan het een parabool wees. Als die x onder die breek is, dan is het een hyperbool. En als die x die exponent is, dan is het een exponentiële functie. En ons gaan naar hierdie vier, maar ons gaan nie naar die raagheid lijn kyk nie, maar naar die parabool, die hyperbool en exponentieel gaan ons baie duidelijk in die volgende twee lese kyk. So ek geef julle een paar minuten, schrijf ge vanaf my daai af as julle. Wat was, julle sou aansienlik baie notas gekryd. Een van die pakke lyk soos dit, dit sê funksies met onderwerpe, dit het jou terminologie in, en as jy begin een blaai, sal jy sien, daar is baie opsommings. Hierdie is jou pak vir aan die einde, wat jy kan gebruik om terug te gaan, dit is een opsomming van alles wat ons gaan doen. So jy kan om een kant neersit, en hy is ons opsommingspak wat jy kan hou. Die pak wat ek wil hee, jy het in alle tyd by jy moet hee, asjeblief, is die een wat begin met parabole, skets van parabole, voorbeeld 1. So ek wil asjeblief hee, jy moet hierdie een by jy uithaal en by jy hou asjeblief. Want ons gaan dierom geleidelik stap vir stap werk. So ek gaan gau, hoopendlik krij ek het reg, ek gaan gau oorskakel na my PowerPoint presentation toe vir ons. Ok, daar so is ons. So ons doen een herstelling van die graad 11 grafieke. Nou graad 12, wat belangrik is om te onthou? Maak jy sak wat een grafiek jy teken nie. Hulle amal het twee goed en gemeen, en dan het hulle iets wat uniek is. So wat is dit wat hulle amal in gemeen het? Of ek nou een parabool, een hyperbool, of een exponentieel teken, vir amal kan ons een x-afsnit gaan uitwerk. En hoe werk dit nou weer een x-afsnit uit? Jy maak jou eiwaarde gelijk aan 0. So dit is die eerste ding, maak jy sok wat een grafiek jy kry nie, jy werk jou x-afsnit uit. Om jou x-afsnit uit te werk, maak jy jou eiwaarde gelijk aan 0. Die tweede ding wat ons vir allemaal kan uitwerk, maak jy sok wat een grafiek dit is nie, is een eiafsnit. Hoe werk ons nou weer een eiafsnit uit? Jy maak vir x gelijk aan 0. Die manier hoe ek dit onthou, as ek vir x-afsnit wil uitwerk, maak ek die a nie in 0, ei gelijk aan 0. As ek die eiafsnit wil uitwerk, maak ek die x0, dit is altyd die ander ene wat ek 0 maak. So wat is die unieke ding van elke grafiek? Eerstens, a parabool het a draaipunt, hy draai. A hyperbool het twee asymptote, en dit is a vertikale en a horizontale lijn, wat hy nader na toe gaan, maar nooit ooit raak nie. Jy sal sien op my vraag, PowerPoint het ek hulle in stippellijne geteken. So dit is een lijn waar toe jy nader gaan, maar jy mag nooit aan hom raak nie. En dan een exponentieel het net een asymptoot. So baie belangrik. A parabool het een draaipunt, hy draai. A hyperbool het twee asymptoote. En a exponentieel het net een asymptoot. So, Nou, vir een parabool, en hy het eindelijk die meeste werk vir ons van amal in. Een parabool het drie vergelijkings wat ons kan gebruik. En het hang af wat die een ons wil gebruik van wat ons gegeen word op die skets. So die eerste een, skryf as een brief vir my neer, maak een nota ergens. Die eerste formule is, i is gelijk aan ax kwadraat plus bx plus c, en hierdie word genoem die standaard vorm. So skryf dit neer. Hy is gelijk aan ax kwadraat plus bx plus c en hierdie is in sy standaard vorm. Dan kan hulle ook vir my gee in een volgende vorm. Waar hy sê, hy is gelijk aan a hakkie x minus p 
tot die macht 2 plus Q. En hierdie word genoem die draaipunt vorm. En die reden waarom die draaipunt vorm genoem word, wat ons kan die draaipunt van hieraf aflees. Die draaipunt is die P-waarde en die Q-waarde. So daar is ons draaipunt vorm. En ons laatste manier hoe hulle om kan gee, is vir hulle om vir jou gee, wat is dus dit lyk. Like. Hy is gelijk aan a, x minus x1, en in die tweede hakkie, x minus x2, waar x1 en x2 die x-afsnitte is. So hierdie word genoemd die x-afsnit vorm. So die parabolse vergelijking kan in drie vormen voorkom. Die eerste een, waar hy uitgeskryf is, wat hy lyk like soos een drie term, is die standaard vorm. Die tweede een, waar ek het a, is gelijk aan, hy is gelijk aan a hakkie, x minus p kwadraat plus q, dit is my draaipunt vorm, wat my draaipunt kan aflees. En dan die laatste een, waar is, waar is hy, hy is gelijk aan a hakkie x minus x1, en in die tweede hakkie x minus x2, dit is my x afsnit vorm, waar x1 en x2 die twee x afsnitte is. So kom ons gaan oor en ons begin werk. So, ons gaan vandag eerst te beginne kyk na 1 in een draaipunt vorm. So as ek vir die formule gee, hy is gelijk aan a x minus p en hakies kwadraat plus q. Nou, dit is baie belangrijk om te weet of hierdie een gelukkige of een ongelukkige parabool gaan wees. Want dit jaalt my as een teken om te weet ek die rechte ding gedoen. So hoe weet ek of het een gelukkig of een ongelukkige parabool is? Ek kyk na die a-waarde. As die a een positieve getal is, so dit is een 2, een 3, een 7, of al is die breek, een half, dan het ek een gelukkige parabool. En as die a een negatieve getal is, so dit is minus 4, minus 7, of minus een breek, dan het ek een ongelukkige parabool. So dit help my het om seker te maak dat ek in die rechte richting teken. So as a positief is, is smaalie gesigie, een gelukkige parabool, en as a negatief is, een ongelukkige gesigie. So kom ons gaan oor na die eerste voorbeeld toe. So nou moet jylle jylle notas uithaal asjeblief, jylle sal sien het is voorbeeld en op jylle notas, Hulle sê, skets die grafiet van fx is gelijk aan minus 2 hakkie x minus 1 kwadraat plus 8. Toon alle afsnitte met die asse, as ook die koordinate van die draaipunt van die grafiek duidelik aan. So die eerste een, voorbeeld 1, gaan ons stap vir stap saam doen en daar gaan ek vir julle tyd gee om voorbeeld 2 te doen. So kom ons begin met voorbeeld 1. Wat het ek vir gesê het alle grafieke, een x afsnit, een ei afsnit, en wat is uniek aan hierdie grafiek? Ja, eerstens, hy het een magie 2, wat beteken hy is een parabool, so ons gaan een draaipunt heen. So, kom ons begin met die x afsnit. Hoe krijg ek die x afsnit? Ek maak vir ei gelijk aan 0. So, ek moet ook die ei afsnit kry, waar ek vir x gaan 0 maak, en wat het ek gesê is die ander ding? Ons moet kry die draaipunt. So kom ons begin by die eerste ene. Om die x afsnit, waar daar ei is, moet ek 0 gaan skryf. So ek gaan sê, ok, dit is 0, is gelijk aan, oh, daar is ons, en ek daar gaan die paar punt nou is, 0 is gelijk aan minus 2, akkie, x minus 1 kwadraat plus 8. En nou om dit op te los, moet ek hierdie vergelijking in standaard vorm gaan skryf. Wat beteken ek moet dit skryf, dat dit lyk soos een drie term. So, hoe doen ek nou dit? Graag 12, baie van julle maak die fout. Jy wil die kwadraat in die hakkie inbring. So, jy gaan sê x kwadraat minus 1. Skryf die hakkie 2 keer uit. Kwadraat beteken jy die hakkie 2 keer. So, skryf die hakkie 
twee keer uit en dan maal jy uit. Want dan kan jy seker maak, jy gaan nie die fout maak nie. So, ek het begin en eerstens my hakkies uitgewaal. So ek het die minus 2 voorheers gelos en ek het my hakkies gaan uitmaal. Toe krijg ek x kwadraat minus 1x minus 1x plus 1 plus 8. Jou volgende stap natuurlijk is om jou minus 2 te gaan inmaal. So gaan maal gau jou minus 2 in jou hakkie in. Want hou, dit is belangrijk dat ons allemaal saamwerk, so maak seker dat jy blijf probeer bijhou en dat jy werk saam. As jy bykie achteraf, onthou hierdie sal later ook beskikbaar in die school gestel word op een recording. So probeer so ver as moeilijk saamwerk en bijhou. So nou moet ons gauw ons minus 2 inmaal. As jy jou minus 2 inmaal, hoor jy te kry, hy het 0 is gelijk aan jammer, minus 2x kwadraat plus 2x. Plus 2x minus 2 en dan natuurlijk het ek nog die plus 8. Ons volgende stap natuurlijk is om die gelijksoortige terme op te tel. So gaan tel gau jou gelijksoortige terme vir my op asjeblief. So jy behoort te kry 0 is gelijk aan minus 2x kwadraat plus 4x plus 6. En nou het ek drie term. Maar, ek kan nie faktoriseer met die minus voor nie. So, voor ek gaan begin faktoriseer, gaan ek gauw eers van die minus voor ons laar ook. En ek wil die minus 2 uit, of jy kan deel door die minus 2 ook. Dan het jy x kwadraat minus 2x minus 3. En nou moet ek my drie term in die hakkie gaan faktoriseer. So in hierdie voorbeeld het ek minus 2 sy gemene factor uitval, maar jy mag met die minus 2 gedeel het, en die enigste reed ook my het mag gedoen het, want het sê is gelijk aan 0. So nou moet ek my drie term gaan factoriseer. Die x kwadraat minus 2x minus 3. So as ek hom gaan factoriseer, kry ek het is x minus 3 en x plus 1. So wat beteken dit? Wel minus 2 kan nie 0 wees nie. So dit beteken, of die eerste hakkie, of die tweede hakkie moet gelijk wees aan die 0. Een van hulle twee. So, dit beteken of die x minus 3 is gelijk aan 0, of die x plus 1. So x kan wees 3, of x kan wees minus 1. En grot was, ek gaan gevinnig net hier so stop. As jy sikkel om drie terme te faktoriseer, die drie, mag jy natuurlijk die kwadratiese formule gebruik. So as jy sikkel om te faktoriseer, om die drie term te faktoriseer, mag jy die kwadratiese formule gebruik. So as ek net ga vinnig hier so, so, ek gaan ga vinnig daar so stop. So, graad was, ek het wel gesê, as jy sikkel om die drie term te faktoriseer, ons drie term was gewees, x kwadraat, en ek gaan vinnig om weer vir my hier so kry, ons drie term, hy was gewees x kwadraat minus 2x minus 3. As jy sikkel om dit te faktoriseer, is jy welkom om die kwadratiese formule gebruik. So selfs al gaan ek een stapie terug, toe ons gehad het minus 2x kwadraat plus 4x plus 6 is gelijk aan 0. Jy kan selfs van daar af die kwadratiese formule gebruik. Wat is die kwadratiese formule nou weer? x is gelijk aan minus b plus minus b kwadraat minus 4ac alles op 2a. 
Wat belangrijk is als je die kwadratische formule gebruikt, is dat je van mij je substitutie wijst. Want je gaat een punt voor je substitutie krijgen. Zo, so, wie is A, B en C? Wat voor die x kwadraat staan, is die A. Voor die x is die B. En die 1 zonder die x, die constante, is die C. Zo, so, dan gaan je gaan, x is gelijk aan minus. Want hou alsjeblieft je substitutie in een hakkie. Wat ons zeker maak, ons maak nie tekenfoute nie, want dit gebeur verschrikkelijk baie als ons die hakjes vergeet. So, A was gewees, minus 2, so dit minus, minus 2. Plus minus, B is 4. C, minus 4 A, die ons as minus 2. En C is 6, alles op 2 A is minus 2. Ja, maar ik heb een fout hier zo so gemaakt. B is zo, so, dat is een fout. Minus B, B is 4. Dat was een fout daar. Zo, so, ja, maar maak hem even vanaf mijn recht. Dus minus B, B is 4. En dan, als je dit op je zachte kanaal en tip, zal je precies diezelfde antwoorden krijgen. Wat ons gekregen dat x is 3 of x is minus 1. Je zal al twee die antwoorden weer krijgen. Zo, so, dit is een andere manier om dit te doen. Als je ze om een normale drie term te factoriseren. So, ek gaan gaan terug gaan na ons grafiek presentation toe. En kom, ons kom niet gevinnig weer bij waar ons was. Ons was op hierdie slide gewees. En ons het so pas die x afsnitte uitgewerkt. Mijn standaard vorm geschreven. Ik heb hem gefactoriseerd en ik heb gekregen dat x was 3 en of x was minus 1. Oké, okay, zo so stap 1 klaar, ons die x afsnit. Stap 2, ik moet die y afsnit krijgen. Hoe krijg ik die y afsnit? Ik maak voor x gelijk aan 0. Zo so pak mijn formule en als waar daar x is, zet ik een 0 in. Zo so y is gelijk aan minus 2 in plaats van x, 0 minus 1 kwadraat. Plus 8. En dit is eenvoudig. Hier so kan ik zo so met die recht naar mijn zakelijke noord toe gaan. En ik krijg dat i is 6. Zo so mijn i-afsnit is bij 6. Ons laatste ding is die draaipunt. Nou, dat is twee manieren om die draaipunt te krijgen. Ik kan of een formule gebruiken, of als mijn functie een draaipunt mutatie geschreven is, kan ik het aflezen. En hierin is dan klaar in die draaipunt mutatie geskryf. So ek kan het direct aflees, ek hoef het nie uit te werk nie. So wat was my formule nou weer gewees? Jy kan sê fx of jy kan sê y, is die selfde. Is like aan minus 2 half die x minus 1 kwadraat plus 8. Hoe lees ek my draaipunt af? Baie eenvoudig. My draaipunt, die x waarde, sal wees 1. En die i-waarde sal wees 8. Het lees dit direct van die formule af. Dit is 1 en 8. Graad 12, wees voorzichtig. Dit is nie, die x is nie minus 1 nie. Dit is die teenoorgestelde teken. So as die hakkie sê x minus 1, gaan die x-waarde 1 wees. As die hakkie sê x plus 2, dan gaan die x-waarde minus 2 wees. Dit is die teenoorgestelde teken. Die i-waarde blijft precies diezelfde. Dit is 8. Zo so daar heb ik alles wat ik benodig om mijn grafiek te tekenen. Ik heb mijn twee x-afsnitten van 3 en minus 1. Ik heb mijn y-afsnit van 6. En ik heb mijn draaipunt van 1 en 8. Zo, so, kom ons gaan kijken of ons dit nou kan tekenen. Je zal zien dat er een plek op de onderkant van je blad zit om het te iets. Zo, so, kom ons gaan sketch dit samen. Kijk, so, op je andere kant van je blad is daar plek om te skets. Kom, ons gaan skets som. Ons opsomme. Ek sien my powerpoint, ek het gevinnig hier vast, het ek het gevinnig daar so. Opsomme, daar gaan ons aan. Ons ei het ons gekry is 6. So, op die ei afsnit, moet ek die coördinaat 0, 6 gaan plot. Graad 12, baie, baie belangrijk. 
Als jij een coördinator van grafiek zit, moet je het inschrijven. Je kan niet die kolikie maken. Als je die kolikie maakt, schrijf die coördinaat neer. Je gaat een punt krijgen. Als je dit wegloos, ga je die punt verloor. So die oomlik as ek die kolikie maak by 06, moet ek inskryf, dit is 06. Dan, wat het ek nog? Ek het my x afsnitte. Hulle was by 3 en by minus 1. So ek kan hulle gaan maak. Kolikie by 3 en een kolikie by minus 1 en ek sit in, dit is die koordinaat 3 0 en minus 1 0. Oké, okay, so ik heb nou twee goed opgemaakt voor op mijn grafiek geplot. Ik heb mijn i-afsnit geplot en ik heb mijn x-afsnit geplot. Wat moet ik nog neerzetten? Wat heb ik nou nog niet gedaan? Die ding wat die niet is. Wat is uniek aan een parabool? Die draaipunt waar ik ga draaien. En mijn draaipunt was 1, 8. Dus so nu moet ik die coördinaat 1, 8 gaan plot. Dus so ik ga plot die coördinaat 1, 8 en ik schrijf dit in. En nou kan ik mooi zien hoe mijn steeds gaan lijken. En hier is dus een ongelukkige parabool. Nou, moet die een ongelukkige parabool wees? Ja, want wat was die A-waarde? Die A-waarde was minus 2, negatief. Wat betekent dit is een ongelukkige parabool? Die lijn met de top is de lijn veel aan de Dit is ons symmetrie as. So wat is een symmetrie as nou weer? Een symmetrie as is een lijn waar die linkerkant en die rechterkant precies hetzelfde laat lijken, of die bovenkant en die onderkant precies hetzelfde laat lijken. Mensen het ook symmetrie assen. Onze symmetrie as loopt recht in die middel de, langs. Als je in een spiegel kijkt, ga je rechter je voorkop, weer je neus, dus jouw symmetrie as. So een symmetrie as is een lijn, een denkbeeldige lijn, waar die linkerkant en die rechterkant of die bovenkant en die onderkant precies hetzelfde laat lijken. So ons symmetrie as vir die parabool is altyd op die draaipunt en dit is waar die x1 is. So daar is my parabool en nou het ek my parabool geteken. En nou natuurlijk kom ons vir wonderlijke vraagjes wat ons so lief is om vir julle te vraag. So as allemaal hulle parabool het, blij om naar die volgende bladzijde toe, hou jou parabool langs jou. En ons gaan kijken of ons die vraag eens kan beantwoorden. So, dat was ons parabool. Kom eens kijken of ons die vraag eens kan beantwoorden. Die eerste vraag is: gee die definitieverzameling van fx. Dit betekent jij moet weten wat ze definitieverzameling. Een definitieverzameling is voor wat er x is hier die grafiek waar. So, hoe ver naar die linkerkant toe en hoe ver naar die rechterkant toe kan jy teken zolang as die blad sy groot genoeg is. So wat is die verste links op die x-as wat jy kan gaan? Wat is die verste rechts op die x-as wat jy kan gaan? Sonder dat er enige beperking is. En voor een parabool is het baie makkelijk. Jy kan aangaan vir eeuwig na links en vir eeuwig na rechts. Da, zolang die blad sy groot genoeg is. So ons antwoord is, x kan enige reële getal wees. Absoluut enige reële getal wees. Nou graad 12, jullie sal sien, ek het hierdie um, allemaal van myne in ongelijkhede geskryf. Jy is welkom om enige notatie te gebruik waarmee jy gelukkig is. Het hoef nie selfde notatie as myne te wees nie. So jy is welkom om ander notaties te gebruik. Ek het dit as allemaal as ongelijkhede geskryf vir ons. Ons volgende vraag. Wat is die waardeverzameling? Die waardeverzameling verwijst naar die eis. So, wat is die verste op of die verste af wat jy kan gaan? En als je naar hierdie grafiek kijkt, zal je zien ons het een draaipunt. Ons draai. Waar draai ons? Ons draai. Ik kan niet voorbij wat de ei waarde gaan. Ik kan niet voorbij die. Als het mooi kijkt, ik kan niet voorbij wat de ei waarde gaan. Ik kan nu voorbij die 
8 gaan doen. Dat betekent dat mijn ei niet kleiner gelijk is dan 8, maar ei kan enige reële getal wees. So as jy mooi sal sien, sê sien ons kan nie voorbij die 8 gaan nie. Dan ons volgende vraag. Voor wat de waardes van x zal fx stijgend wees? So as ek wil kyk na stijgend, ek moet gaan vinnig kyk of ek nie so kan stijgend, Um, Groot hoog, ek gaan gevonnig oorskakel na my, na my platsijfie, net so ek julle dit kan sien, want ek voel dit mag ook een beetje beter wees. Oké, okay, kom ons Kijk, okay, so ek ho hoop julle kan allemaal my hand sien skryf hierso op ons skets wat julle moes gemaakt het. So, nou vraag ek my vir wat die waarde is, sal die grafiek stijgend wees. Hoe weet ek of iets stijgend is? Jy begin van die linkerkant af. So as ek links begin, ons lees moes van links na rechts. So as ek links begin, dan sien ek die grafiek gaan op. Hy gaan op tot en met die draaipunt. So as hy op gaan, is daai stijgend. En die oomlik as hy draai, dan sien ek, oh, wel, wacht, hier so draai hy, en nou begin die grafiek af gaan. So daai is dalend. So hoe weet ek vir stijgend en dalend, as ek na my vraagjes gaan kyk, ek gaan as om die vraagjes hier langs gaan op die bladse vir ons doen. Hulle vraag my, vir wat die waardes van ek sal die grafiek stijgend wees, waar was ons stijgend? Ek het begin een stijg van die linkerkant af tot en met 1, en toe draai hy, toe raak hy dalend. So waar is jy stijgend? Dis aan die linkerkant van 1. Is dit die x'e kleiner as 1, of groter as 1? Dis die x'e kleiner as 1. So ons is stijgend vir al die x'e kleiner as 1. As die blief nie gelijk kan 1 nie, gelijk is waar jy draai. So die volgende vraag hier, vir wat die waardes van x sal die grafiek dalend wees? Waar is ons dalend? Ons het die ingeteken, ons stijg, 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 ons draai, en daar begin ons daal. So dit is die x'e aan die rechterkant van 1. Amal wat na rechts is, dit beteken groter as 1. So dit is my x'e groter as 1, nie gelijk nie, want dit is waar jy draai. En nou, een interessante vraag hier. Gee die nieuwe vergelijking van die grafiek, as die grafiek twee eenhede opgetransleer word. Twee eenhede op, wat beteken hulle vat die formule en hulle plus twee. En ek gaan nou met julle dier een stikkie gaan, wat julle behoor te onthou van verlede jaar, as ons optransleer dan vat ek my formule, wat was my formule gewees? fx is gelijk aan minus 2, x minus 1 kwadraat plus 8, en as ek optransleer, tel ek 2 aan die achterkant by. Sorry, Tarin. Ja. Ek het het net ek is nie, maar op my screen is jy onhold, en ek kan niks sien wat jy doen nie. Jy is onhold by my ook. Oorio, kan jy my sien? Daar gaan hy. Ek sien hom nou, daar gaan hy. Ek kan sien jou te rin. Ok, nee, nee, Elaine, jy het gewaas, jy is onhold. Ok, so as jy by mekaar tel, krijg ek minus 2 hakkie, x minus 1 kwadraat, en as jy 8 en 2 by mekaar tel, krijg ek plus 10. So daar so is my nieuwe vergelijking. So graag 12, ek gaan goed terug gaan na my powerpoint toe, en daar gaan ek vir julle een laat doen, want ek wil goed vinnig vir julle iets net wees. Ek wil net met julle oor gaan, wat gebeur nou weer as ons grafieke skuif, voor ek vir julle net julle eie gauw in laat doen. Wacht, ek gaan vir die powerpoint om te begin. Ok, so ons het nie so gestop, ons het gauw die vraagjes beantwoord, ons is hier die definitie versameling, x-element reëel, ons is hier die waarde versameling, was ei kleiner gelijk aan 8, ons het gesê, ons 
Voor ons stijgende functies is het die x kleiner as 1. Verdalend is het die x groter as 1. En dan het ons gesê, as ek 2 in die opgaan, moet ek 2 in die achterkant bijtel. So dan, plus 2 in die achterkant, en ek krijg eigenlijk like een minus 2 haakie x minus 1 kwadraat plus 10. So, ek gaan julle nou in die werk sêk in een paar sekundes. Ek wil gevinnig met julle oor gaan, net gevinnig herinner hoe werk transformaties nou weer. So, transformaties van parabole nou weer. So, julle kan ek gevinnig my aandag hierop gee. As ek vir jou sê, fx is gelijk aan 2x kwadraat minus x. Ek vir jou onschrijf 3 in die op. Dit beteken jy vat jou formule en jy tel 3 by aan die achterkant. So ek gaan sê my formule fx en ek gaan plus 3. So baie eenvoudig, ek vat my formule 2x kwadraat minus x plus 5 en ek plus 3 achteraan. So dan krijg ek een nieuwe formule, y is gelijk aan 2x kwadraat minus x plus 8. So natuurlijk, wat denk jy gaan gebeur as ek vir jou sê, jy skuif af gaan ek nog steeds plus in die achterkant as hulle vir my sê skuif af? Nee, dan gaan jy minus. As ons afskuif, sê ons fx minus 2. So ga op jou eie, kyk ga op jy die formule kan draai. Jy vat jou formule en jy minus 2 in die achterkant. So jy behoor te kry 2x kwadraat minus x plus 5, wat my formule was, en ek minus 2, wat beteken dis 2x kwadraat minus x plus 3. So op en af is lekker makkelijk. Op, plus aan die achterkant, af, minus aan die achterkant. So wat gebeur nou weer as ons links en rechts gaan? So, selfde voorbeeld, nou gaan ek skuif, 1 eenheid na links. Nou graad 12, as ons na links skuif, dan werk ek by die x-waarde. As ek na links skuif, dan plus ek. So as ek 1 eenheid links gaan, dan gaan ek sê, oor ons waarde wat x is, gaan ek vervang met die x plus 1, want ek gaan 1 links. So jy vat jou formule en jy sê, dit is y is gelijk aan 2, haak jy in plaas van x, x plus 1 kwadraat, minus en haak jy x plus 1, plus 5, en dan moet ek het uitmaal. Nou, ek het het klaar vir ons gedoen, as jy het uitmaal, kry jy eies gelijk aan 2x kwadraat, plus 3x, plus 6. So, baie belangrijk, as ons links gaan, plus ek by die x. So, wat denk jy gebeur as ons rechts gaan? Natuurlijk, precies die tenor gestelde, ons minus by die x dan. So, as ek nou vir jou vraag, 2 en jy dit aan rechts, dan moet jy by die x, minus. So, oor ons waar daar x is, moet ek gaan, in plaas van x skryf, moet ek gaan skryf x minus 2, want ek gaan nou rechts. So, pak my formule, en is 2 hakkie, x minus 2 kwadraat, minus x minus 2, plus 5. En ek het om klaar van ek gemaal, dit geef ons 2x kwadraat, minus 9x plus 15. So graad 12, dit is die fout wat die meeste graad 12 is maak, hulle vergeet, as ons links gaan, plus ek by die x. En as ek rechts gaan, minus ek by die x. En onthou met in een hakkie te hou, so dat jy nie tekenfouten gaan maak nie. So, recap gaan, as ek my grafiek opskuif, tel ek aan die achterkant by. As ek afskuif, trek ek aan die achterkant af. As ek links gaan, plus ek by die x in een hakkie, en as ek rechts gaan, minus ek by die x in een hakkie. So, dit is nou vir op en af, links en rechts. Maar wat gebeur as ek nou een refleksie doen? So, kom ons kijk vanaf na een refleksie. Of, voor ons by die refleksie kom doen, kom ons kijk goed hier wat ek jou eie kan doen. Bepaal die vergelijking van hx, as die grafiek, van fx, as hy 2 in jyde op en 4 na links geskryf geword het. So ek geef vir die formule, fx is gelijk aan 3 hakkie x plus 1 kwadraat minus 5. En ek sê vir jou 2 belangrike goed. Ons gaan 2 in jyde op. So gauw vir jou self, waar moet hy 2 gaan? 
gaan dit bij die x of gaan dit aan die achterkant? Als ik twee in midden op gaan. En aan die andere ding wat ik weer zie, ons gaan vier langs. Waar moet daar langs gaan? Gaan dit bij die x of gaan dit aan die achterkant? En moet het plus of moet het minus? Dat is wat ik mezelf moet vragen. Zo, so, als ons twee op gaan, plus ik twee aan die achterkant. Als ons vier langs gaan, plus ik vier bij die x. En ik hoef om niet uit te maal nie, ek kan om net mooi um, my gelijksoortige termen bij mekaar tel, en ik kan sê dis minus 3 x. 1 plus, 5, plus 4 is 5, en dan minus 5 plus 2 is minus 3. So my formule is hx is minus 3 x plus 5 kwadraat minus 3. So kom ek sê vir julle een om te doen. Op jou eie gauw, ik wil twee eenheden op en vier naar langs schuif. Ik ga vir julle so een minuut gee, kyk hoeveel om op je eie kan doen. Twee eenheden op en vier naar langs. Oké, okay, so kom ons kyk. As ons twee eenheden op gaan, beteken dit, ek moet twee aan die achterkant bijtel. Als ik vier naar links ga, beteken dit, oorals waar daar x is, moet ik nou weer plus vier of minus vier, ek moet plus 4. So, ek gaan sê, dis 3 hakkie x plus 4 kwadraat, plus 5 hakkie x plus 4, minus 2, en dan vir die 2 in hierop, plus 2. En dan natuurlijk moet jy dit gaan uitmaal. En ek het vir ons klaar gedoen, as jy uitgemaal het, krij jy 3x kwadraat, plus 29x, plus 68. So, wat nou als ons een reflectie doen? Ons eerst, als gebruik baie diezelfde voorbeeld, als ik weer sê, fx is gelijk aan 2x kwadraat minus x plus 5. En die eerste ding wat ik jou vraag is, wat gebeur als ik een speelbeeld van f in die x-as zet, of ik reflecteer oor die x-as? Zoals so jij jy die x-as reflecteer, dan wordt die eis negatief. So die oomlik as jy moet die x-as reflecteer, is altijd die ander. Als jy x-as reflecteer, moet die aan die een die minus kry, so die i moet die minus kry. So ek gaan sit een minus voor die i. Ek vat my formule, en ek sit een minus voor die i. So nou het ek minus i, is gelijk aan 2x kwadraat minus x plus 5. In graad 12, ons weet, ons mag nooit een formule so los nie, ek moet om in standaard vorm skry, wat beteken nou moet sê i is gelijk aan. So, hoe gaan ek nou van die minus ontsla raak? Baie makkelijk, jy maal alles met de minus. So, dan krijg ik i is gelijk aan minus 2x kwadraat plus x minus 5. So, as ek een speelbeeld in die x-as het, of ek reflecteer in die x-as, dan krijg my i een minus. So, raai, raai. As ons in die i-as reflecteer, wie krijg die minus? Die ander ene, en dit sal dan wees die x. So, as ek een refleksie in die i as het, moet ek by die x een minus gaan sit, oorals waar die x is. So ek vat my formule, en oorals waar daar x is, gaan sit ek het in het minus x. Onthou asjeblief, as jy substitutie doen in een hakkie, so dat jy nie tekenfouten maak nie. So as ons uitmaak, minus x kwadraat, een minus gekwadreer word het positief, so is nog steeds 2x kwadraat, minus maal minus x word het plus x, en dan plus 5. So, ek herhaal gaan, as ons reflecteer in die x-as, krijg die i die minus. As ons reflecteer in die i-as, krijg die x die minus. Onthou net, vir die substitutie om het met die hakkie te doen. So, nou gaan jullie het voorbeeld 2. Voorbeeld 2 is in jullie notas. En ik ga nou voor jou 10 minuten geven om voorbeeld 2 op jou eie te doen. Als ook om die vraagjes van voorbeeld 2, wat op die volgende bladse is, te bereiken. Als ik naar voorbeeld 2 kijk, mag je 2, zo so moet weer deze parabool. Zo so moet weer de x-afsnit, de y-afsnit en wat is mijn unieke ding? Een draaipunt. Zo, so, groot 12. 
10 minuten, dat is een timer op die PowerPoint ook, so jylle moet jylle eie gauw te werk, teken van die parabool, doen al die berekeninge en beantwoord die vraagjes. As hy groot was, dit was 10 minuten, so kom ons kyk gauw na wat ons gaan kry. Sê, na die formule kyk, wat er type parabool gaan dit wees, gelukkig of ongelukkige parabool, wat is die A-waarde? Wat is die getal voor die hakkie? Die A-waarde, die getal voor die hakkie, is, kom ons kyk gauw vir die werk, dit is 1, wat beteken, jou A-waarde, dit is een positieve getal, so dit is een gelukkige parabool wat jy gaan moet kry. So kom ons kyk gaan vir die jou stappe. As jy jou x-afsnit uitwerk, maak ek vir i0. So, as jy jou i-waarde 0 maak, is dit x minus 1 kwadraat minus 4, onthou om jy hakkie 2 keer uit te skryf, en dan uit te maak, so dat jy nie tekenfouten maak nie, en die terme vergeet nie. As jy uit maak, kry jy x kwadraat minus 1x minus 1x plus 1 minus 4, tel jy gelijk soortige terme op, en 0 is gelijk aan x kwadraat minus 2x minus 3. En nou moet jy jou 3 term faktoriseer onthou, jy kan het of normaal faktoriseer, of jy mag die kwadratiese formule gebruik, onthou nie om jou substitutie te wees. Ek het somme normaal gaan gefaktoriseer, en ons gekry is x minus 3 en x plus 1 is my 2 hakies, wat beteken x minus 3 is gelijk aan 0, of x plus 1 is 0, wat beteken ons x-afsnitte is 3 of minus 1. So daar is my x-afsnitte. Vir jou i-afsnit maak ons x 0. So ons tel in, i is gelijk aan 0 minus 1 kwadraat minus 4. En dan krij ek dat i werk uit as minus 3. Die laatste ding met draaipunt, gelukkig is hierdie in draaipunt formaat. So kan het aflees. Wat is my draaipunt nou weer? Die draaipunt, die x-waarde gaan wees 1 en die i-waarde gaan wees minus 4. So daar is al my berekening, en dan kan ek my grafiek gaan teken. So ons gaan vinnig ons opsomming maak, en ons teken ons grafiek. Jou i-waarde, wat minus 3 0, die oomlik as jy een koliekie op die kartesiese vlak maak, moet jy die koordinaat inskryf. Die x-e was 3 en minus 1, en jy kan dan die koordinaat inskryf. Dan, jou i-waarde, Jou draaipunt was 1 en minus 4, wat beteken my symmetrie as was ook by x is gelijk aan 1, en daar is my parabool. En dan moes jylle die vraagjes beantwoord het. So ek gaan gau weer die presentatie van stop, en dan gaan ek oor na my, ek het vir ons die skets oor geteken, dan kom ons kyk gau of ons die vraagjes kan beantwoord. Ek vind dit makkeliker om die vraagjes te beantwoord as ons die skets het. So die eerste vraag hier wil ek my gegees, gee die definitie versameling van x. Want daar is dus die definitie versameling is die x'e. So hoe ver na die rechterkant en hoe ver na die linkerkant kan jy gaan, so lang as wat jy kan aan jou teken. En daar is geen beperking nie, jy kan vir ewig na rechts gaan en vir ewig na links gaan. So, jou x is in element reële, kan enige reële getal wees. Die tweede vraag was gee die waardeversameling van f. Waardeversameling verwijs nou weer na die i-waardes. So kom ons kyk. Die i-waardes. So hoe ver kan ek opgaan of hoe ver kan ek afgaan? En as ek na my parabool kyk, dan kan ek sien ek kan opgaan vir ewig. Maar as ek afgaan, het ek een draaipunt. Ek kan nie voorbij draaipunt gaan nie. So wat is my i-waarde daar? Ek kan nie voorbij die i-waarde gaan nie. My i-waarde daar is minus 4. So, my waarde versamelings, ek kan al die i's, kom ons bestek nie gevinnig, groter of kleiner, kan jy op of kan jy af? Jy kan op. So dis al die i's groter as wat er getal? Minus 4. Kan jy minus 4 wees? Ja, jy draai by minus 4, so ja. Al die i's, groter gelijk aan minus 4, en i kan enige reële getal van daar wees. Vraag 3. Vir wat er waardes van x sal die grafiek stuigend wees? So kom ons gaan kyk vir vinnig weer. Ons lees ons grafiek. Hoe lees ons die grafiek? Van links na rechts. 
So as ek in die linkerkant begin, en ek volg die brengie, gaan ek af of gaan ek op? Ek gaan af. So hierdie arm is dalend, hy gaan af. Daai arm is dalend. Tot en met waar ek draai, en dan gaan hierdie arm op. So hierdie arm is stuigend. So kom ons kyk gauw, die vraag het gevraag, vir wat die waardes van x sal die grafiek stuigend wees? Die grafiek is stuigend aan die kant. Van waar af, waar draai ons? Moet ek die x of die y schee, wat die vraag is hier, vir wat die waardes van x? So wat is x hier so? x hier so is 1. Soos al die x'e na die rechterkant of groter as 1. Nie gelijk aan 1 nie, groter as. So, dis al die x'e groter as 1. Dis van die symmetrie as af. Vraag 4. Vir wat die waardes van x sal die grafiek dalend wees? So waar gaan ek af? So kom ons gaan gaan terug na ons skets toe. Hierso, ons het gesê, ons is dalend aan die linkerkant van die symmetrie as. Daar is ons symmetrie as. Die linkerkant is die kleiner as, kleiner as wat er x waarde? 1. So is al die x'e kleiner as 1. Nie gelijk aan nie. Nou, een transformatie ene. Gee die nieuwe vergelijking van die grafiek, as die grafiek een eenheid na rechts getransleer word. Wat beteken dit nou weer? Dit beteken, ek moet by die x'e, en ons het vir jou hier soort ingesit, jy moet by die x'e gaan minus. So, ek moet by die x gaan minus. So, ek gaan sê dit is fx is gelijk aan. Wat was ons so moeilig gewees? x minus 1, en nou weet ek, wat moet ek gaan doen? 1 en 1 uit die rechts, ek moet een minus 1 daar gaan insit. Kwadraat plus 4. En minus 1 minus 1 is x minus 2 kwadraat plus 4. Ons volgende 1. Vir wat er waardes van x sal fx groter wees as 0? Nou graad kwaas, dit is een baie kwaas smeekie of eenvoudige manier, maak jy so ook weet wil sien nie, om te vraag, waar is die grafiek boe die x as? As hulle vraag groter as 0, vraag vir jou, waar is het boe die x as? As ek vraag kleiner as 0, vraag vir jou, waar is het onder die x as? So kom ons gaan na ons grafiek toe. Hulle wil wees groter as, wat beteken het boe die x as? Waar is my x as? Daar is my x as. So waar is ek boe die x as? Boe die x as is daai armpie, en daai armpie. Hulle lê boe die x-as. Hierdie arm is amal na die linkerkant toe, so kleiner as, wat er x waarde? Minus 1. Hierdie arm gaan na die rechterkant toe, so groter as, wat er x waarde? 3. So, hoe skryf ons dit neer? Vir hierdie arm het ons gesê, dit is die x-e, na die linkerkant, of kleiner as wat er een, minus 1. So die x'e kleiner as, hy wees links, van minus 1 moet hy is gelijk aan onder hee, hoe weet ek? Nee, want hy het die een onder nie. En, dan het ons een ander arm gehoor, wat er x'e? Die x'e, hierdie arm was ook boe, na die rechterkant, so groter as wat er x? 3. So die x'e groter as, 3. So dan vraag jy nummer 7. Vir wat die waardes van x, so weet ek hier wat hulle x weet, is fx kleiner gelijk aan 0. Kleiner gelijk aan 0 beteken onder die x-as. So as ek na die x-as gaan kyk, daar is die x-as. Waar is ek onder? Hierdie hele stikkie is onder. Maar hierdie is een stik, hulle is vast aan mekaar, hulle is nie apart nie. Dis alles een stik. So dis die x van waar tot waar, wat is x daar so? x daar is minus 1. Wat is x hier so? x daar is 3. So dis al die x vanaf minus 1 tot en met 3. So, 
Dis al die x'e tussen minus 1 en 3. Maar nou moet ik een besluit met ek is gelijk om onderaan heen. Maar vraag het een onderaan. So ek moet ook 1 heen. Tussen minus 1 en 3. Want daar heb ik gesê, ek het geskryf dus ongelijk hier. Jy is welkom om dit te skryf as tussen minus 1 en 3. Maak net seker jy het jou hakkies dan reg, want daar is het is gelijk aan is, dit is vierkantige hakkies, en as het nie is gelijk aan is, dit is het ronde hakkies. Jou notatie is jou keese wat jy en jy wil gebruik. En dit was ons vraagjes vir daar ene. So kom ons gaan terug na ons um, presentation toe, en ons gaan aan na nummer 3 toe. Ok, oor wat, sien ek nou terug gaan na die eerste ene toe, kom ons gaan terug na ons, ons moet wees. En het gaan vannacht weer ons plek kry. Wat is skerm sien jy vir oomlik daar voor jou? Sê dit skets van parabool? Skets van parabool en dit is slaag nummer 18. Briljant, ok, dit is dit op my kant wat hy stadig is, briljant. Ok, so nou gaan ons aan na die, wat gaan as die parabool nie in draai punt formaat gegeen word nie? Maar hy word gegee in standaard formaat, so hy word gegee as i is gelijk aan ax kwadraat plus bx plus c. So, self to story, ons het een i afsnit, hoe krijg ek die i afsnit? Ek maak x gelijk aan 0. Ons het een x afsnit, hoe krijg ek die x afsnit? Ek maak i gelijk aan 0. En nou om die draaipunt te krijg, dit is nou die enigste verskil. Ek kan die draaipunt in standaard formaat afwees nie, ek moet hom gaan uitwerk. Maar gelukkig het ek een formule om die draaipunt uit te werk. Om die draaipunt uit te werk, het om ons gebruik ons die formule x is gelijk aan minus b op 2a. En dan, om die uit te kry, stel ek net in die formule in. Nog steeds die selfde story, as die a waarde positief is, soos een 2, een 4 of selfs een positieve breed, gelukkige parabool. As die a waarde negatief is, ongelukkige parabool. En dan, as ek my ei ingesit heb in my draaipunt, kan ek ook sien of hier een maximum of een minimum gaan heen. En dan ons het klaar gepraat, dat die x van die draaipunt is ons symmetrie as. So kom ons gaan na voorbeeld 3 toe. Kom ons gaan skets die grafiek, ons gaan saamwerk. So op jylle boek, voorbeeld 3, skets die grafiek, fx is gelijk aan x kwadraat minus 2x minus 8, toon alle afsnitte met die asse, as ook die koordinate van die draaipunte van die grafiek tydelik aan. So op jylle eie gaan, het geef vir jylle 2 minute, gaan werk hy die i afsnit, gaan werk hy die x afsnit. Hoe werk ek nou weer die i afsnit uit? Maak x 0. Hoe werk ek die x afsnit uit? Maak i 0. So op jylle eie gaan, gaan werk hy die x in die i afsnit van die parabool.
praat 12, as jy jou ei afsnit uittrek en jy maak x0, behoort jy te kry minus 8. Hy behoort jou vinnigste een te wees. En want hy om jou x afsnit te kry, moet jy vir 1 nul maak, so jy gaan kry x kwadraat minus 2x minus 8 is gelijk aan nul, en dan moet jy gaan faktoriseer. Jou kees so of jy jou 3 term normaal faktoriseer, en of jy jou kwadratiese formule gebruik. As jy om faktoriseer, behoort jy te kry jou hakies is x minus 4 en x plus 2, wat beteken x minus 4 is gelijk aan 0, of x plus 2 is 0, so x is 4, of x is minus 2. So nou het ons ons ei afsnit en ons x afsnit. Nou moet ons nog ons draaipunt kry. Want nou hier is een standaard formule, so ek kan het nie aflees nie, ek moet het gaan uitwerp. Hoe kry ek my x waarde? Vir die draaipunt, ek gebruik die formule, x is vir die symmetrie as, en is x is minus b op 2a. Onthou as jy in substitutie doen, gebruik jy een hakkie. Wat is jou b-waarde? Jou b-waarde is minus 2, en wat is my a-waarde? My a-waarde is 1. So dit is minus, minus 2 op 2 maal 1, en dit geef vir my dat my x-waarde is 1 vir my symmetrie as. Want daar het draaipunt is een koordinaat. En een koordinaat het een x en een y-waarde. So hoe krij ek die y-waarde? Ek gaan stel die x is 1 in my formule in. So gaan stel hom gauw in jou formule en gewerk my wat is y. So, jy behoort jou y-waarde te kry, as jy hom gaan instel, die y-waarde van die draadpunt, as ek gaan instel, 1 kwadraat minus 2 maal 1 minus 8 is minus 9. So, my draadpunt sê voor die naad 1 minus 9. So, gaan teken gauw daai grafiek vir jou. Ons het al ons inlichting nou, ons was x afsnitte, ons was y afsnitte, en ons draadpunt. So, kom ons gaan teken gauw. Ek gaan vir jou so 30 sekondes geem gauw op jou ei te teken, voor ek om vir ons opzit. En dan dan vir jyself te vraag as jy omteken, is hierdie een gelukkige of een ongelukkige parabool? Wat sê getal voor die x kwadraat? Daar staan niks nie, wat beteken is 1. So, is dit een gelukkige of een ongelukkige parabool? Dit is een gelukkige parabool. So, as ons gaan kyk, wat het ons vir ons opsomming? Ons het dat ons y-waarde was minus 8, onthou, as ek een kolliekie maak, moet ek onmiddellik die koordinaat inset, en dit is die koordinaat 0 minus 
Dan jouw x waardes is minus 2 en 4. Sokterin. Ja. Daar is een vraag van Robin Weil. Hulle vraag of Tarin asjeblief die skerm kan oorskakel. Oorskakel? Nou, ons is nog op die powerpoint want moet ek om oorskakel. Robin Weil, kan jy asjeblief net in die chatpad in te, na wat er skerm toe Tarin moet, um, tarin moet oorskakel? Tarin mag voor gaan, ek gaan net... Oké, okay, doe het recht, dankie. Oké, okay, so die x is minus 2 en 4, so as ons hulle inteken, moet ons onmiddellik die koordinate inskryf, minus 2 en 4. Dan my draaipunt het ons as 1 minus 9, en ons sonne trias is x is 1, so 1 minus 9, en daar so is my gelukkige parabool. Um, ons is net op die oomlik by die powerpoint. Dit is al wat op die oomlik wees. Ek gaan nou weer oorskakel na my hand toe. Op die oomlik is ons net by die powerpoint. Oké, okay, so nou kom ons gaan kyk na die vraagies toe. En terwijl ons na die vraagies kyk, gaan ek oorskakel na my um, skryfblok toe. So kom ons gaan na die vraagies toe. So hier soot ek vir ons die grafiek ook geteken en, en kom ons kyk na ons vraag. Ons vraag, die eerste een is, gee die definitie versameling van f. So kyk gauw of jy op jou eie die definitie versameling kan gaan inskryf, want hou, die definitie versameling is die x. So wat is die verste rechts, wat is die verste links wat jy kan gaan, of is daar iets wat jy stop, so lang as jy kan aan jou teken. So op jou eie gaan skryf gauw in, wat is die definitie versameling? So, wat is die verste rechts wat ek kan gaan? Ek kan aanhou vir eeuwig. Wat is die verste links wat ek kan gaan? Ek kan aanhou vir eeuwig. Daar is niks wat my stop is, zolang my bladse groot genoeg is. So, wat is my definitie versameling? X kan enige reële getal wees. Daar is geen beperking nie. Vraag die 2. Gee die waarde versameling, so dit is die eis, en wat het hulle nou hier gaan doen? Al gesê, F van X plus 1. Wat betekent dat plus 1? Is het een op en af, een links of een rechts? Dat plus 1 betekent ons het 1 links geskuif. So, as ek die grafiek vat en ek skuif om links, het dit enige invloed op die eis, want die waardeversameling is die eis. Die eis is hoe ver op en hoe ver af. So as ek my grafiek vat en ek skuif om links, beinvloed dit enigszins my eis. Nee, dit doen nie. Al wat in my eis beinvloed is, was ek op of af skuif. Maar as ek links skuif, of ek skuif rechts, maak het die saak nie. My ei waarde is blij die selfde. So my waarde versameling, wat is die verste op, of die verste af wat ek kan gaan? Ek kan op gaan vir eeuwig, maar af, hier so draai ek, o, oh, hier is een draaipunt. Ek kan nie voorbij hierdie punt gaan nie. Wat is ei daar? Ei hier so is minus 9. So as jy nou die eis kleiner of die eis groter as minus 9. Die grafiek is groter. So dit is groter as minus 9. Kan ek gelijk wees aan minus 9? Ja, want dit draai by minus 9. So dit is die eis groter gelijk aan minus 9, anders kan hy enige reële getal wees. Oké, okay, alweer hier die lieflike vraagies van stuigend en dalend. Hulle is so lief vir dit. Vir wat de waardes van x sal die grafiek stuigend wees? Voor wat de waardes van x grafiek dalend wees. Gaan kyk gauw of jy het op jou eie kan beantwoord voor ek help. Kyk gauw vanaf eers of jy het op jou eie kan kry. Voor wat de waardes is dit stuigend, voor wat de waardes is dit dalend. Onthou, stap jou grafiek. Wat doen my grafiek? Gaan hy op of gaan hy af? Daar draai hy. Gaan hy op of gaan hy af? Gaan skryf gauw vanaf vir jou self in en kyk of jy dit self kan beantwoord. So kom ons kyk gauw, as ons my grafiek stap, as ek links begin en ek volg die prentie, dan gaan die arm af, so daar is dalend. Ek draai by die symmetrie as en die draaipunt van x is 1 en dan gaan die arm weer op. So daar is 
stijgend. So kom ons kijken. die eerste vraag was, vir wat de waardes van x sal die grafiek stijgend wees? Die rechterarm is stijgend, die een aan die groter kant van waar is die symmetrie as? By 1. Soos aan die x groter naar die rechterkant toe van 1. So dis aan die x groter naar rechts van 1. En dan diezelfde voor wat de waarde zal die grafiek dalend wees. Ons het gesê, die linkerarm is dalend. Dus die aan die linkerkant, aan die kleiner kant van die symmetrie as, wat x van 1 is. So dis die kleiner waarde van 1. So dis al die x kleiner as 1. Oké, okay, hier is een nieuwe vraag voor ons. Geer die nieuwe vergelijking van die grafiek als die grafiek gereflecteerd wordt in die x-as. Maar dan, ons weet hoe we dit te doen. Als ik in die x-as reflecteer, wat gebeurt nou weer? Wie krijg die minus? Die i. So, kom ons wat ons formule. Wat was ons formule gewees? fx of i is gelijk aan x kwadraat minus 2x minus 8. Als ons in die x-as reflecteer, moet die i die minus krijg. So, ek gaan sit een minus voor die i. En onthou, soos ons sê, ons mag nooit de formule so los nie. Een formule moet altijd in standaard formaat eindig, wat sê i is gelijk aan. So, rok ek my minus omslaan, ek maal alles met een minus. x kwadraat maal een minus, is minus x kwadraat. Een minus maal een minus, is een plus 2x. En een minus maal een minus, is een plus 8. En daar is my nieuwe formule. So, als ik in die x-as reflecteer, krijg die i die minus. Vraag 6. Voor wat de waarde van x is fx groter as 0? Wat betekent dit nou weer? Ik zoek per die deel waar die grafiek boe die x-as is. So kom ons gaan kijken naar die grafiek. Daar is mijn grafiek. Daar so is my x-as waar my lineaal lee. Groter is boe. Waar is ek boe? Dit is die arm aan die linkerkant. En die arm aan die rechterkant. Dus twee aparte arms, hulle raak je aan elkaar niet. Die een aan die linkerkant gaan naar links. Hij is kleiner dan wat er x worden. Minus 2. Die een aan die rechterkant gaan naar rechts. So hij is groter dan wat er x worden. 4. So, dit is mijn x kleiner dan minus 2. En my x groter as 4. Moet ik een is gelijk aan nie? Nee, want hierdie het nie is gelijk aan gehad by die vraag nie. So dan vraag 7, vir wat de waarde van x is fx kleiner gelijk aan 0? Dit is ons nou weer onder die x-as. So kom ons gaan kyk gauw. Daar is my x-as waar my lineaal lee. Onder is hierdie hele stuk. Dit is alles aan 1. Hy is onder die x-as. So, van waar tot waar is dit? Wat is x hier so? x daar so is minus 2. Tot en met daar, wat is x daar so? 4. So, dit is alle x vanaf minus 2 tot 4. En dit is aan 1. So, alle x groter as minus 2, kleiner as 4, moet ek is gelijk aan onder he? Ja, want die vraag het in onderaan gehad. Oké, okay, graad 12. Die volgende in ons pak is voorbeeld 4. So ek ga vir jou 10 minuten gee om voorbeeld 4 op jou eie te doen. So voorbeeld 4 gaan jullie naar Anna jylle eie toe en jullie gaan vir my voorbeeld 4 gauw doen. Ek geef jou 10 minuten en doen al die vragen. Ek ga graad 12, dit is ons 10 minuten. So kom ons kyk gauw na ons som. Jullie moet op my powerpoint nou te wees. So as ons hier na die um, voorbeeld gaan kyk, Jy moes een skeks het uitsluik aan minus 2x kwadraat, minus 8x minus 6. Vinnig gaan in jou kop gaan hierdie een gelukkig of een ongelukkige parabool wees. Hierdie gaan ongelukkig wees, want die waarde voor die x kwadraat is een negatieve ding. So hierdie is een ongelukkige parabool. Ek, so kom ons gaan hier ontstappen. Om die i afsluit uit te werk, maak net ons vir x0 gaan maak, en jy moes gekry het i is minus 6. Als je jou x afsnit wil krijgen, moet je van i 0 maak en je gaat krijgen minus 2x kwadraat minus 8x minus 6 is gelijk aan 0. 
ek kon gedele dier minus 2, of ek kon soma die rek na die kwadratiese formule toe gegaan het. As ek gedele dier minus 2, krijg ek x kwadrat plus 4x plus 3 is gelijk aan 0, ons ek faktoriseer, is het x plus 3 en x plus 1. So my x afsnitte is by x is gelijk aan minus 3 en x is gelijk aan minus 1. Nou, graad 12 voor ek die symmetrie as uitwerk. Ek wil hier, jy moet ach, iets achterkom van die symmetrie as. Die symmetrie as is altyd recht in die middel van die twee x afsnitte. So as die 1 x waarde by minus 1 le, en die ander 1 by minus 3 le, waar gaan ek draai, waar is my symmetrie, recht in die middel? Wat een getal is tussen minus 1 en minus 3? Minus 2. So kom ons kyk as op ons symmetrie as uitwerk of het uitwerk op minus 2. So vir ons draaipunt, ons symmetrie as, ons het ons formule, x is minus b op 2a, my b waarde is minus 8, en my a waarde is minus 2, so minus, minus 8 op 2, maal minus 2, en ek krij minus 2. En ek weet nou ek is recht, want onthou, jou draaipunt moet tussen jou 2x afsnitte le. Wat er getal is tussen minus 1 en minus 3? Minus 2. So ek het recht uitgewerk. Een draaipuntse koordinaat, so ek moet die ei kry, hoe kry ek nou weer die ei? Ek sit dit in die formule. So as ek om in die formule inzet, kry jy, as jy minus 2 instel, kry jy jou ei is 2. So ons draaipunt is by minus 2 of 2. So as jy jou skets gaan doen, die ei waarde is by minus 6. So as jy om inter 0 minus 6. Jou 2 x afsnitte was by minus 1 0 en by minus 3 0, en dan ons symmetrie as was by minus 2, en ons draaipunt is minus 2, 2. En as ek omteken, daar is my ongelukkige parabool. So, kom ons gaan doen ons vraagies, so ek gaan geweer na my skryfklop toe gaan. Ek het om vir ons oor geteken. So, ek weet, symmetrie as is recht in die middel van hulle 2. So, ons vraagies. Jou eerste vraagie was gewees, gee die definitie versameling van F. Definitie versameling, wat is die verste links, die slemme verste rechts, en die verste links wat jy kan gaan, jy kan aangaan vir ewig. So, ons definitie versameling was X element reëel. Enige reële getal. Onthou ook, ek het gesê, jy hoef het nie in interpolnetatie te skryf, Maakies gebruik, so jy kan sê van minus oneindig tot oneindig jou kese wat die een jy wil gebruik. Gee die waarde versameling van f van x plus 3, o ene, wat gebeur hier so? Onthou, ons grafiek wat ons geteken het is fx. Hierdie is die fx grafiek, dis wat ons geteken het. Nou sê hulle, ek moet hierdie grafiek vat, plus 3. So ek moet weet wat dit beteken. Wat beteken nou plus 3? Beteken ek skryf om 3 eenhede op. So hulle die grafiek gevat en hulle skryf om 3 eenhede op. En hulle praat van die waardeversameling. So, as ek na my grafiek krijg, die fx grafiek, wat is my waardeversameling? Hoe ver op of hoe ver af kan ek gaan? Ek kan af gaan vir ewig, maar ek kan net op gaan tot by 2. So vir die fx grafiek kan ek net opgaan tot vir die 2. Vraag hulle vir die fx grafiek in my vraag? Nee, hulle sê fx plus 3. So as my grafiek net kan opgaan tot vir 2, en ek moet nou 3 bijtel, dan kan ek net opgaan tot by 5. So, dis die eis, kleiner gelijk aan 5, en ei kan enige reële getal wees van daar af. So wees baie versichtig, hulle het nie my grafiek gevra, nie ook my grafiek gevra, plus 3. Mooi lees. Vir wat die waardes van x sal die grafiek stuigend wees, en natuurlijk is die volgende een, vir wat die waardes sal die grafiek talend wees, so kom ons gaan stap gauw ons grafiek. As ek begin aan die linkerkant, hierdie arm gaan op, so dit is stuigend. Dan draai ek by die draaipunt en die symmetrie as, wat x minus 2 is, En daarna gaan die rechterkantste arm af, so hy is dalend. So waar is ek stuigend? Ek is stuigend, al die x'e aan die linkerkant of kleiner, van waar is my draaipunt en my symmetrie as? Minus 2. 
So it is stijgend. By alle x kleiner as in the linker kant van minus 2. Waar is ons dalend? Alle x aan die rechterkant of groter van die symmetrie as. En wat is het nou weer? Minus 2. So alle x naar die rechterkant toe groter as minus 2. Oké. Okay. Geef die nieuwe vergelijking van die grafiek als die grafiek gereflecteerd wordt. Oh, nou reflecteer ons in die i-as. Aha, ons het het gedoen. Als ik in die i-as reflecteer, wie moet in minus kry die x? So wat was ons formule geweest? Ons formule was geweest, wil ik het gaan ons plaatsen zo so kry. Ons formule was geweest, fx was geweest, Minus 2x kwadraat minus 8x minus 6. Als ik nou in die i as reflecteer, moet al die x en minus krijgen. Zo so gaan i is gelijk aan minus 2 in plaats van x moet ik zeggen minus x kwadraat. Minus 8 in plaats van x, minus x, minus 6. Oké, kom ons gaan los op. Een minus gekwadreer is een positief. Dus so, het is x kwadraat maal minus 2 is minus 2x kwadraat. Een minus maal een minus is een positief, plus 8x, minus 6. En dan ons laatste twee vraag is alweer, voor wat de waardes van x is fx groter as 0 en waar is het kleiner gelijk aan 0? Groter as 0 weet ons is boer die x-as. Zo so, kom ons gaan kijken gauw. Daar is ons my x-as. Waar is het boer die x-as? Daai stikkie, maar daai stikkie is nou aan 1. Met ons vorige was hulle apart, nou is hulle aan 1. So hulle is aan 1, daai hele stuk, van waar? Van daar tot daar. Wat is x hier so? Minus 3. Wat is x hier so? Minus 1. Oké, okay, so dis die x tussen minus 3 en minus 1, moet ek gelijk aan onder e? Nee. Onthou, je mag het in een andere notatie ook schrijven, maar onthou niet als het niet gelijk kan het die ronde hakjes, zo so van minus 3 tot minus 1, jou kiezen wat de notatie je gebruikt. Voor wat de waardes van x is die grafiek fx kleiner gelijk aan 0. So waar is het onder die x-as? Daar is mijn x-as. Ik is onder, dat is twee arms. 1 naar die linkerkant toe en 1 naar die rechterkant toe, alles apart. De een naar die linkerkant toe, kleiner as, links van wat er waarde, minus 3. De een naar die rechterkant toe, groter as van wat er waarde, minus 1. So, dus die x kleiner as minus 3, en die x groter as minus 1, moet ik een gelijk aan onder he? Ja, want hier een het is gelijk aan onder. So graad 12, voor ons nu um, gaan aangaan na hoe met die gelijking van een parabot bepaal, wil ek net hee, jy moet baie meer achterkom wat ek bedoel het in die symmetrie as. So as ek vir jou een skets gee, as ek vir jou parabol gee, ons maak gesommer een rove parabol, en ek sê vir jou, daar die x afsnit is 1 en 0, daar die x afsnit is 5-0. Op jou eie geld gaan vir jou 30 seconde gee. Gaan probeer vir my bepaal waar is die symmetrie as. By wat er x waarde is die symmetrie as. Onthou ek het gesê, hy is in die middel van die 2 x afsnitte. So as jy die 1 x afsnitte is 1-0 en die ander is 5-0. Waar is die symmetrie as? By wat er x waarde? Jy gaan nie met die ei kan gee nie, want ek het nie die formule gegee nie. Maar by wat er x waarde is die symmetrie as vir die draaipunt. Ok, so wat is tussen 1 en 5? Wat er getal is precies in die middel? Die getal precies in die middel van 1 en 5 is 3. So dit is by x gelijk aan 3. Oké, okay, so hoe help dit my? Kom ons teken gauw nog een parabool, so ek gaan ons net bladse opskuif. So as ek nou vir jou 
wat parabool gee. Kom ons maak so met die 0, 0. En ek sê vir jou die symmetrie as. Le by x is gelijk aan minus 2. Die draaipunt van die symmetrie as. En ek gee nie vir die ander woord om nie. Maar ek vraag vir jou, jy moet gaan uitwerk wat die ander woord om. Onthou is symmetrie as beteken net so ver links, net so ver rechts. So as daie twee verskil is, moet daie twee verskil wees. So gaan kyk hoe jy vir my kan bepaal, as daie by 0, 0 is, en die symmetrie as die draaipunt van die x-waarde is by minus 2, waar gaan die ander x-afsnit wees? So, hoe ver is dit van minus 2 tot 0? Daai is het 2 eenhede verskond. Daai is ons werk met afstand, werk ons nie met die minus nie. So, as het van 0 tot minus 2, 2 is, dan moet ek ons nou 2 hierdie kant ook wees. En as het 2 links gaan van minus 2, dan kom ek uit by minus 4. En dit is nogal een belangrike ding om te onthou. So, as ek weet my symmetrie as, net so ver links na die ene, net so ver rechts na die ander x-afsnit. En dis dan waar ons gaan stop vir vandag voor ons met die bepaling van vergelijkings ding donderdag gaan begin. So dis een belangrike ding wat ek wil jy moet onthou vir donderdag. Ek gaan gaan my camera switch.